Cats, welcome back to Super Cats Online Service. Sebelum kita mulai acara hari ini, yuk kita dengarkan beberapa info berikut. Hai semuanya, selamat datang di IFGF Cats. Untuk kalian yang baru pertama kali bergabung, ayo follow social media kami untuk mengetahui info-info lebih lanjut mengenai IFGF Cats. Bagi semua papa mama di rumah, silakan download Parents Guide berisi materi dan semua aktivitas yang akan dilakukan hari ini. Jika kalian ingin memberikan persembahan, kalian dapat transfer ke nomor rekening berikut. Dan terakhir, sehabis servis ini, ayo join bersama kami di TikTok Time for Kids to Talk. Di mana kita bisa sharing berdoa bersama dan bertemu dengan teman-teman kita. Minta linknya ke mama papa atau ke nomor sekretariat IFF Kids ya. And now, let's enjoy the service. Dan sekarang kita panggilkan dua teman kita untuk memimpin kita mengucapkan deklarasi iman. Ivan dan Jiana. Hai. Ayo teman-teman kita bacakan deklarasi iman kita. Ayo semua bangkit berdiri dan semangat. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples! Yeay! Thank you Ivan and Gianna, and hi kids! Welcome back! Oke, okay, seperti biasa, kita bakal main games dulu sebelum kita muji Tuhan. Are you ready? Oke okay deh, jadi di sini ada huruf-huruf yang teracak. Oke, okay? tugas kalian adalah menyusun bisa jadi kata apa. Oke, okay, silakan coba dipikir-pikir. Jadi apa ya? Oke, okay. kagoi tungguin. Oke, okay, jadi kata pertama adalah raket. Iya, yeah. siapa yang benar? Oke, okay. good, good, good. Kata kedua, coba dipikir lagi. Kira-kira bisa jadi apa? Jadi apa ya? Kata kedua adalah pemenang. Wow, pemenang. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Good job. Dan yang ketiga, coba dipikir lagi. Bisa jadi apa kata-katanya? Oke, yang ketiga adalah strategi. Wah, siapa yang benar tiga-tiganya? Boleh acungin jempolnya? Iya, oke okay, good job kids. Sekarang kita bakal memuji Tuhan. Yuk semua berdiri. Dan kita siapkan hati kita. Let's go. Hey. Goyang-goyang ya, pokoknya semua harus gerak. Oke? Okay? Come on. Sing song. 
sekarang kita akan lanjutin acara kita yang selanjutnya kembali kepada Feli di studio. Thank you, Gaglory. Oke, okay, kids, sekarang kita menuju ke lapangan badminton. Sekarang sudah ada Kasyapti yang sedang menginterview salah satu pendukung dari para pemain. Mari kita dengarkan. Terima kasih, Kak Feli. Halo semua anak-anak yang ada di rumah. Hari ini aku sudah berada di arena bermain lapangan badminton. Dan sekarang aku sudah bersama salah satu supporter dari Doni. Doni, Doni, Doni menang. Doni pasti menang. Kamu kayaknya mendukung Doni banget ya. Oh, tentu saja dong, Doni. Edward mah, aduh. Udahlah, mimpi dia. Loh, bukannya Edward juga oke okay ya? Enggak ada apa-apanya Edward. Mau dia sekeras apapun latihannya, nggak bakalan menang. Doni, <laughs> pasti menang. Doni. Um, tapi bukannya kalau Edward sudah berlatih dengan keras, bukannya dia juga bisa menang ya? Oh, nggak bisa begitu. Doni itu ganteng, kaya, ya kan? keren. <laughs> Udah pasti menang. Edward, <tuh> mimpi. <laughs> <laughs> uh, tapi apa hubungannya dengan pertandingan pada hari ini ya? Ya ada hubungannya dong. Kakak ini kok ngeyel banget sih. Doni pasti menang. Udah, Doni menang. Edward, minggir. Doni, Doni, Doni. Hmm, aneh sekali ya. Apa hubungannya hal-hal tadi dengan pertandingan ya? Memangnya kita harus kaya, terkenal, baru bisa menang. Berarti kalau kita nggak seperti itu, kita nggak bisa menang. Hmm, mari kita tanyakan pada kos saja deh. Yuk kita ke changing room. Halo, Septi. Halo. Well, kids, sepertinya Kak Septi sangat bersemangat sekali ya. Dia langsung berlari ke changing room. Yuk kita ikut dia untuk mendengarkan apa yang Coach katakan hari ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah benar kalau kemenangan itu ditentukan oleh apakah kita kaya, cukup terkenalkah kita, atau karena latar belakang kita? Hmm, sepertinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kan? Nah, ada sebuah cerita tentang seorang hakim perempuan bernama Deborah. Kisah ini diambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Jadi, pada zaman itu, seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Biasanya, posisi-posisi penting diberikan kepada pria. Dan wanita diminta untuk berada di rumah. Tapi tidak demikian dengan Deborah loh. Ia dipilih Tuhan untuk menjadi hakim di Israel. Jadi ketika rakyat Israel ada masalah, mereka akan datang kepada Deborah dan meminta nasihatnya. Nah, pada suatu kali, bangsa Israel diserang dan dikalahkan oleh bangsa Kanaan. Pada waktu itu, Panglima Perang Bangsa Kanaan bernama Sisera. Namun, Bangsa Israel tidak putus asa loh. Mereka tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan agar mau membantu mereka melawan Sisera dan pasukannya. Jadi saat itu jenderal Israel bernama Barak. Dan kalau dipikir-pikir ya, Barak ini sudah pasti sering sekali melawan musuh. Tapi ketika Deborah meminta Barak untuk maju melawan Sisera, ia tidak berani. Justru Barak katakan kepada si Deborah ini, kalau kamu maju, baru aku akan maju. Dan pada akhirnya, si Serahlah yang memimpin pasukan saat itu. Sekarang coba tebak, siapa ya pemenangnya? Siapa? Iya, benar sekali. Bangsa Israel lah pemenangnya. Mereka berhasil mengalahkan bangsa Kanaan. Wow, luar biasa kan? Nah, dari cerita yang sudah kita dengarkan, seharusnya kan Barak lebih hebat daripada Deborah. Secara nih ya, Barak itu sudah berpengalaman melawan musuh. Sedangkan Deborah hanyalah seorang perempuan yang mana saat itu perempuan tidak dihargai atau tidak dianggap. Tapi Tuhan memakai Deborah untuk menjadi hakim di Israel dan mengalahkan bangsa Kanaan. Nah, dari cerita ini juga kita belajar bahwa latar belakang kita, kekayaan kita, gender ataupun kedudukan kita bukanlah penentu keberhasilan kita. Hari ini juga kita sudah belajar bahwa Tuhan sudah menetapkan kita semua menjadi lebih dari pemenang. Kalau begitu, apa ya yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih dari pemenang? 
Dengarkan baik-baik ya kids. Yang pertama, lakukan segalanya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kunci kemenangan dalam hidup kita. Kita sebagai manusia memang memiliki kekurangan atau kelemahan. Tapi kalau kita terus berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan yang kedua, ingatlah bahwa masa depanmu sudah diatur oleh Tuhan dan bukan ditentukan oleh masa lalumu. Mungkin kalian berpikir bahwa kalian tidak hebat atau kalian tidak pantas menerima kemenangan. Mungkin juga orang pernah berkata kalau kalian itu tidak pandai atau tidak pintar. Nah, jangan khawatir kids. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh mendengarkan kata-kata dari orang lain. Karena masa depan kita itu tidak ditentukan oleh perkataan orang. Melainkan Tuhan sudah mengatur dengan sangat baik masa depan kita. Sekarang giliran kalian untuk menentukan. Apa ya yang akan saya lakukan untuk mencapai masa depan itu? Kalau menurut Kak Kristi sih, kalian perlu belajar dengan rajin. Tetap semangat dan terus berusaha karena hal-hal itu akan memudahkan kalian atau menolong kalian untuk mencapai sesuatu yang sudah Tuhan siapkan untuk kamu. Oh iya, ada satu cerita lagi nih tentang seorang anak perempuan bernama Ahli. Ada yang pernah dengar ceritanya? Kalau belum, Kak Kristi ceritakan ya. Jadi, ada seorang anak perempuan bernama Ahli. Ia ini menderita penyakit Lobster Claw Syndrome. Yang mana, ia hanya mempunyai dua jari pada setiap tangannya. Namun, kakinya juga tidak bertumbuh secara utuh, melainkan sebatas lutut. Tapi, hal itu tidak membuatnya terpuruk loh. Karena ia tahu bahwa Tuhan tetap memandangnya berharga. Tuhan memberikan ahli ini sebuah talenta bermusik yang luar biasa. Ia pandai bermain piano. Dan tidak hanya itu juga. Karena dia sering lihat berlatih bermain piano. Sehingga ia dijuluki The Four Finger Pianist. Wow, luar biasa kan? Nah... Dari cerita ini juga kita bisa belajar bahwa kekurangan ataupun kelemahan yang kita miliki saat ini bukanlah menjadi hal yang bisa membuat kita terpuruk. Bahkan kita harus menjadikan itu sebagai motivasi untuk bergerak maju dan mencapai apa yang sudah Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menyerah dan ingat bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Dan ia mau menjadikanmu sebagai alatnya di bumi ini. Oke okay, kids? Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini ada di dalam ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Di dalam ayat ini dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan jangan dengarkan kata-kata negatif yang orang lain katakan tentang kamu. Tapi ingat tentang apa yang Tuhan katakan tentang hidup kamu. Oke okay, kids, yuk kita baca lagi ayat tafalan kita hari ini. Pulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi sekali lagi kids, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kamu. Dan ia akan menjadikan engkau lebih dari pemenang. Untuk itu jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Oke, okay? semoga firman yang kita dengarkan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk firman yang sangat menguatkan kami. Hari ini kami belajar bahwa kami harus terus berusaha, terus semangat untuk mencapai apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini 
kami mau belajar dan terus melaksanakan apapun perintah engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuh kan apa yang aku bilang, Edward pun juga bisa menang. Asalkan dia tetap mengandalkan Tuhan dan memberikan yang terbaik. Kalian hari ini juga udah belajar sesuatu kan? Kembali ke Cafe di Studio. Ya, betul sekali Sapti. Kita lebih dari pemenang terlepas dari latar belakang kita dan masa lalu kita. Nah, jadi kita terus bersemangat ya. Kids, sebelum kita mengakhiri hari ini, yuk kita lakukan aktivitas berikut. Hai Mighty Kids, seperti biasa ada tiga pertanyaan diskusi yang dapat kalian diskusikan bersama orang tua atau teman-teman kalian di TikTok nanti setelah servis ini berakhir. Diskusikan dengan baik dan pastikan kalian mengirimkan jawaban kalian ke FGF Kids. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk mengirimkan aktivitas kalian ke Sekretariat FGF Kids atau ke sosial media FGF Kids. Thank you for today. Bye!